всплывет на поверхности жизни и снова погрузимся в сон неосознанный и снова сольемся с невидимой силой. Мы ничтожно слабы, но в то же время могучи, словно титаны мифического прошлого. И эта невидимая сила ведет нас, слепых, по бескрайним просторам, к наивысшим состояниям. В металлическом безрыбье новосибирской тяжелой сцены можно выделить на самом деле очень небольшое количество команд, в которых можно говорить не то что с гордостью, хотя бы с уверенностью. Есть еще меньшее количество групп, о которых можно говорить серьезно, и еще меньшее, которые можно кому-то показывать, кроме местных немытых неформалов. Поэтому э, я бы выделил Demon Project и, наверное, самых замороченных из всей этой шайки-лейки, это Великорус, люди, которые тратят невменяемое количество денег на съемки видео, работают над своим имиджем, музыкой, требовательны к себе максимально, имеют амбиции неугасаемые на протяжении ни одного, ни двух, ни трех лет, железное терпение для того, чтобы грызть гранит тупости российского шоу-бизнеса. Поэтому удачи им на этом трудном пути, на котором можно не только ноги переломать, но и хребет, сломать себе жизнь. Остаться бомжом без штанов и все в таком духе. Стать в 35 лет алкоголиком а, без амбиций и утонуть в кризисе среднего возраста, придя к, к нему ни с чем. Поэтому я желаю им удачи, наверное. И несмотря на то, что я, может быть, и не очень большой фанат такой музыки, да, мое мнение личное, профессиональное, что каждый человек, а, который делает свое дело с душой, с удовольствием, а, стремится к чему-то, не оглядываясь, несмотря на никого, Заслуживает огромного уважения и всяческой поддержки, когда кто-то может ему эту поддержку оказать. Пожалуй, так. Мой родной город Новосибирск, собственно говоря, это третий по величине в России и является крупным индустриальным центром. И у нас очень много талантливых музыкантов, тех же самых инженеров и многих деятелей искусства, которые известны на весь мир. Для меня это целый город, и вся вот эта местность, она просто пропитана вот этими мыслями, этими эмоциями, вот то, что я тут пережил. И несмотря на то, что там были негативные, а также и позитивные моменты, все равно Сибирь для меня это такая страна, которая покрыта мраком а в плане тайн. В целом город очень открытый. В него много чего попадает, также много чего из него быстро выветривается. Естественно, музыка не обошла. Музыку это не обошло стороной. Три периода в развитии новосибирской тяжелой сцены. То есть первое, про которое я сказал, это именно старые отцы тяжелой сцены, как город Дит, которые играли э, такой, э, такой тяжелый, достаточно hard and heavy с высоким вокалом и просто потрясающей музыкой, которые, к сожалению, не добились большого успеха. И сейчас я даже не знаю, если они существуют, но все эти музыканты создали какие-то свои сайт-проекты, весьма талантливые и интересные. Вторая волна, это было начало 2000-х, я думаю, где-то так, когда просто шли вот эти волны э, популярных стилей Black Metal, Death Metal, потом это был, пришла Готика, Эмма и подобные вот эти стили, которые, собственно, популярны были везде. То есть это было просто у меня на глазах, когда группа появляется, а потом пропадает. Мной, 
свое время на меня очень сильно повлияла группа из Барнаула, Murder Delirium, которая играла такую просто сумасшедшую смесь Symphonic Death and Black, и при том очень агрессивно я до сих пор слушаю эту музыку, и меня до сих пор это вставляет и питает мне энергией. Особо хотелось выделить вот этот период середины 2000-х, когда, собственно говоря, появилась э, группа Великорус. Она появилась вместе с такими группами, как Remora, как Demon Project. Они существуют до сих пор, и мы до сих пор общаемся. Также хотелось бы упомянуть более старую группу, это Агония, Некрофагус, это отцы Black Metal. И, естественно, группу Morior из Академгород К, которая просто, я не знаю, это <laughs> легенда Black Metal. период вышли максимально лучший, на мой взгляд, Black Metal, Death Metal альбом. И мы его поймали, грубо говоря, опять же, Black Metal на подъеме. Мы, когда начали играть вот эту музыку, мы были актуальны и относительно всего мира в тот момент. То есть нам было интересно это делать, и для нас это было такое, ну, сейчас уже задним умом, что называется, задним числом, понимаешь, что это было, как бы, такой тоже полет творчества, ты можешь сделать что-то в новом стиле. То есть ты как бы идешь по новой дорожке, в ногу с, э, с передовыми коллективами, то мы там, наверное, самыми лютыми, да и по городу были самыми тяжелыми, самыми бешеными. Возле Новосибирска есть наукоград, который называется Академгородок, и он известен тем, что там помимо научных институтов находится главный университет города, и, соответственно, это стало одним из основных точек притяжения всех металлистов и неформалов, а конкретно тусовки в клубе «Пятерка». Именно там я впервые услышал такие группы, как «Мориор». У нас получилось так, что музыка пролетариев зарубежных, да, западных, музыка, по сути, агрессивная, по сути, предполагающая, там, ну, не знаю, какую-то насилие, агрессия в своем, ну, в своем начале, да, изначально вышедшая, жесткая, то есть такая где-то анархичная, где-то попирающая, там, и сложившийся устой, она стала атрибутом и взросла в среде интеллигенции. У нас интеллигенция обычно бьют, задавливают и так далее и тому подобное. То есть музыка пролетария стали музыка интеллигенции. То есть вот такой парадокс, что эта замороченная музыка распространилась в среде образованных людей. Большинство ну, с высшим образованием. То есть их музыка в то время, когда я их слушал на концертах, приходил, это было просто что-то жестокое и сатанинское, то, что, собственно говоря, меня тогда поражало, я тогда музыку эту особо не слушал, но они выглядели очень крутыми на сцене. И особенно те, которые играли на гитарах, вот, собственно говоря, после этого я решил, что э, нужно где-то раздобыть гитару и начать играть. Я поехал по объявлению в Академгородок Новосибирска за покупкой электрогитары. Открыли мне дверь два упоротых мужика, жравшую перемене, запивавших водкой. На вопрос по поводу того, где моя гитара, не сказали, заходил, молодой человек купил. Осталось только бас гитары, это, в принципе, то же самое, только струн чуть меньше. На тот момент мне показалось весьма логичным умозаключением, и я забрал эту бас-гитару, собственно говоря, в результате чего я и стал бас-гитаристом. Спустя годы, эм, находясь с Алексеем на кухне, выяснилось, что именно этот молодой человек оказался бы тем человеком, кто в итоге меня не сделал гитаристом. Вот, в то же время в Новосибирске было несколько магазинов, и только там можно было достать такие олдскульные кассеты, которые просто копировались, эм, нелегально абсолютно распространялись и среди своих, собственно говоря. Тогда что-то купить а, актуальное, адекватное можно было только в, под... в суперподвальном рок-магазине «Фантом», когда экономилось на обедах для того, чтобы купить футболку «Металлика», за которую на выходе можно было тут же получить пизды охуительные. А придя в школу, точно можно было получить охуительные пизды. Вот эта вся атмосфера э, сцены, она как-то держалась вместе в то время. То есть люди общались, ходили на концерты и веселились, это было действительно круто. Но потом, когда наступил кризис, получается 2008-2009 год, сцена начала очень быстро рушиться. Занимаюсь разными видами творчества, не только музыкой, но изначально это все началось в далеких 90-х. Меня познакомил с роком я с металла мой отец, он является большим фанатом группы Deep Purple и старого рока. Рок начался у меня в детском садике с виниловых пластинок Deep Purple. 
Space, с Диак и прочий олдскульный рок. Более тяжелое знакомство состоялось уже где-то в классе в пятом. Это была сразу Сипультура, Каркас, Тиамат и прочие сильное влияние оказали про трешевая группа Садист в Италии, Атеист, естественно, Чак Шулденер с группой Дес. В седьмом классе мне мама купила диск профессора Лебединского. Заслушав его до дыр, я пришел в музыкальный магазин и попросил мне что-то с подобным вокалом. Чудо-продавец выдал мне диск Cannibal Корпс. В тот момент, конечно, придя домой, кровь христала из ушей со страшной силой, я тогда понял, что металл это не мое. Через год все опять повторилось, но уже с более простых понятных вещей, типа той же самой металлики и Ари на самом деле. Так все и началось. Вся моя молодость и детство прошло в компании э, творческих людей. Э, первые, кого я встретил, это были мои друзья из художественной школы, а потом э, архитектурной академии, которая буквально наполнена с представителями всяких неформальных движений. Собственно говоря, у нас там была такая, такая своя тусовка блэк-металлистов. Тогда, собственно, это шло все в сторону Immortal, Mayhem, Dark Throne. В то время я начал серьезно заниматься уже музыкой. То есть это именно были больше эксперименты, потому что я еще не совсем понимал, какой, в каком стиле я бы хотел бы работать. А первая демо, которая называется Winter Moon Symphony. Это совершенно просто сумасшедшая смесь всех возможных стилей, от индастриала до готического рока. Когда вышла эта демка, она удивила многих, не только меня. Первое упоминание про Великорос у нас э, датируется как раз, наверное, первым, э, первым аудиосборником Сибириан Экстрим, когда была предоставлена композиция с маленькой демки в несколько песен. То есть вот, Материал был ну, интересен на тот момент. Группа «Великорус» мне всегда нравилась тем, что, во-первых, есть идея, во-вторых, во есть... Но само вот зерно талантливое, ну, оно очень видно, очень слышно. И это мне всегда нравилось, всегда подкупало. Первоначально этот проект появился как one-man band, и не подразумевалось, что это будет группа, но впоследствии Просто, когда несколько друзей мне сказали, что, слушай, это круто звучит, давай ты сделаешь группу, найдешь музыкантов и начнешь играть, я подумал, почему бы и нет. 2005 года, 5 ноября, мы пошли на концерт э, локальной группы 9 Вал, которая была достаточно успешна в то время, играли Power Metal, и именно там мы познакомились с нашим клавишником, который сидел буквально за соседним столиком, и, собственно, от этого Великорус и начинает свой отчет. Это один из самых самых первых членов группы, которых мы э, уже осознанно вместе стали собирать и искать. Э, нашли мы его в клубе, причем очень странным образом. Его девушка на этот момент на футболке маркером писала «Клавишник ищет группу». И они еще не успели дописать эту фразу. А я уже постучала по плечу Алексею и сказала, вот, вот этот человек, он будет у тебя играть. На тот момент, когда я встретил Алексея, я был поклонником глубоким группы Ария и Валерия Кипелова. Поэтому то, что я услышал в первый раз Великорус, у меня были очень круглые глаза, потому что настолько тяжелую музыку я никогда не слушал. Но оценив клавишные аранжировки, мне стало интересно этим заниматься, но а потом, как говорится, я втянулся. Когда я был еще школьником и учился на последних классах э, на уроках истории, я совершенно случайно э, встретил название Великорус, которым назывались э, рекламные листовки русского революционера Чернышевского. И э, мне это название тогда очень сильно запало в душу, и, и меня больше привлекало не... не Просто громкое название «Великорус», какая-то славянщина или что-то в этом роде. Мне больше понравилось революционный контекст. И когда я делал группу, я тоже считал, что моя музыка, она должна из изменить в каком-то плане мировоззрение людей. Это, конечно, все звучит очень пафосно и одиозно, но я считаю это и сейчас. Алексей позвонил спросил меня и задал вопрос, не желает ли он принять участие в проекте. А так как всегда было интересно, что-то новое, я, естественно, не мог отказать и с удовольствием согласился. Было ощущение, что это уже такой основательный костяк, который уже отработан и запущен. 
Ну, это было первое впечатление. На самом деле, музыканты один за другим сменялись. И в том числе, ну, музыка хотя и была интересна, была не подготовлена для группового исполнения. Илья, это в первую очередь глубочайший человек, именно человек. Его внутренний мир, конечно же, всегда меня вводил в ступор, потому что человек очень слушает много разной музыки, увлекается техникой, искусством. Крайне редко хороший техник сочетает в себе еще и музыканты, например. Первое знакомство с Великорусом – это какие-то бородатые времена, и 5-6-7 лет назад, когда местная сцена еще была достаточно яркой и разнообразной. И случилось так, что я попал на какое-то, я не помню, уже был я организатором или нет, весьма контрастное мероприятие, где были братья-пилоты, и совершенно не вписывающиеся никак по концепции общей алкогольного распиздяйства серьезные парни в кросспейнте группа Великорус отличавшиеся кожей, мехом и северной энергической тематикой в текстах. Многих это позабавило, а мне тогда как-то что-то отложилось в плане того, что было видно, что ребята настроены серьезно, и как бы комично это не смотрелось на фоне остального распиздяйства. Они вызывали а, такое достаточно серьезное впечатление у людей, которые понимают в той музыке, которую они исполняют. Первый раз я узнал о группе, когда случайно пришел на концерт в Рок-Сити, мне было лет 18, может, 19. И по счастливой случайности мне повезло оказаться в первых рядах. Вот. И я дико отмахал гривы, короче, под великом. Тогда. Ну, тогда, собственно, произошло знакомство с творчеством. Я рубился как скотина просто и мне очень круто мне очень понравилось потом я скачал все песни все вообще все что и слушал это на рандоме постоянно дома потом меня позвали в группу ангревит играть собственно илюха барабанщик группы великорус тогда и создатели группы ангревит через него мы потом более случая сошлись с Лехой, с Саней, с басистом. Да не пав... дело было не в пафосе, а в том, что у меня была уже моя группа Frozen Mist. Была группа Ангравит у меня, вторая, и группа Вильком стала третьей. И я не думал, что я вывезу все этой группы. Ну, вывез вроде как. Максим всегда привлекал людей вокруг себя своей открытостью. Пускай даже он и груп, но он честен и откровенен. Он... И, и именно... Как музыкант это в нем очень слышно, то есть он всегда играет очень прямо, откровенно и хорошо, темы завлекают аудиторию. Макс настоящий рокер, он никогда не парился над тем, как он играет и что он делает, но это всегда показывал красиво. Не просто показывал, конечно, он играл очень круто, с ним очень было приятно поджимовать. А слушал он много и учил он много, поэтому... Мы как-то очень легко находили с ним музыкальный язык в этом плане. И чтобы я не начинал, чтобы он не начинал. Всегда было очень круто поиграть.
Да, к времени нашей концертной деятельности сцены уже довольно жестко оккупировали грандкорщики и дэт-металлист. Что-то более содержащееся шоу ну, не было. Те же самые раскрашенные рожи, они, в общем-то, и никто не видел до этого. То есть смело можно утверждать, что Великорус в то время были первыми навороченными имиджем. Группа Великорус. Команда, которая меня удивила несколько раз. Команда действительно серьезно подходила всегда к сценическому образу, чего очень сильно не хватало всем новосибирским командам. Да я бы вообще сказал всем российским командам. Мало у кого это есть, мало кто настолько гармонично смотрится. Как на сцене, так и вот на образах, на фотографиях, видео. И тогда и тогда. В самом начале, когда только появилась группа «Великорус», посмотрев на все, как это выглядит, я поняла, что однозначно нужно брать инициативу в свои руки. Ну, нельзя было просто в черной какой-то одежде или в джинсах и кедах выпускать людей на сцену, и чтобы люди это все смотрели. Как говорят, нужна была подача для этого проекта. Над этой подачей я немножко потрудилась. От самого начала существования группы, э, вся жизнь, все, все это продвижение, это было просто э, нескончаемая борьба за выживание, потому что наш стиль был совершенно новый э, для той местности, где я находился. И, э, конечно, как оказалось, очень много блокметалистов было среди фанатов, но мы были, наверное, первая э, группа, которая играла такую смесь, как симфоник Black Metal. Фестиваль Metal Head Missions на Украине в Крыму. Мы впервые выступили за границей. В то же время там было очень много заграничных крупных групп. Там были мусы, которые на меня очень сильно повлияли на формирование моего э, вкуса. А, водка, много водки, очень, очень много водки. И с нами ехали еще дополнительные люди, которые усугубляли всю, всю, всю эту водку. В ночь концерта я встретил нашего барабанщика Илью с музыкантом из французской группы Сигбэк. Они, Илья разговаривал на русском, французы разговаривали на французском, не изумительно понимали друг друга, хотя я вообще не мог понять, как они это умудряются делать. Репетиция в самом разгаре. Группа, группа великорусов сжигает. Мониторов нет. Замечательная поездка в Москва и в Паторе в не менее замечательном поезде. Вагон был полностью набит волосатыми отморозками, вечно пьяными. Вообще Metal Head Mission с 2008 года это по вам самый, самый удавшийся концерт. Очень было интересно подтусить с музыкантами из других стран, в том числе тот же All Show Parish, не стесняясь, пили пиво со всеми, со всеми фотолись, общались. Тут и зараз для вас в рамках Metal Head Mission 2008 Велика Рус! Был интересный момент, когда один из их музыкантов спросил, 
типа, вот ты музыкант, откуда ты? Я говорю, из Сибири. Он на время задумался и начал спрашивать, а я вот знаю про Сибирь только по игре с одноименным компьютерной Сибирь. Скажи, это правда? А потом подошел к Алексею, спросил, а ты играл в игру Сибирь? Он говорит, ну конечно, я о чем там речь? Ну как о чем? Там ледники по, по улицам, там мамонты ходят. В этот момент я понял, что в голове у американцев про наши лучше место проживания. Думали, что мы идем на репетицию с гитарами, а нам приходит дорога какой-нибудь мамонт, вот, и мы репетируем в каком-нибудь очередном леднике. Запись альбома «Зимняя лунная симфония» проходил в студии «Мегатон» под руководством Антона Ильишенко. Запись длилась достаточно долго, и особенно сведение, которым занимался наш барабанщик Илья Чурсин. Альбом в то время получил большое количество отзывов, потому что распространением и промоушеном занимался лейбл CD Maxim, на то время достаточно крупный, значимый в России. Антон, для будущих поколений. Лично я занимался собственным развитием в сфере звукозаписи и искал, и экспериментировал, и пробовал. К тому же времени уже назрела нужда записать первый альбом. Если затрагивать техническую сторону развития, то в этом еще очень сильно помог Саша Головин, который присоединился к нам в 2007 году. Началась техническая детализация, анализ, работа над звучанием, как нужно настраивать звук, на чем. Это танец лесов, это песня ветров, раскрываю тебя свой тайм. Он опять спел высоко. Что сделал? Спел высоко. Давай еще раз. Алексей из животика, пожалуйста. Ой, Алексей. Павел из животика, пожалуйста, спойте нам. Почему вообще в целом мне этот стиль нравится? Прежде всего из-за своей вот этой очень сильной энергичности, такой подачи. Я занимаюсь творчеством, я музыку воспринимаю как искусство. Как это, как я беру холст и рисую что-то. А как люди воспринимают, это, конечно, важно для меня, но... Я не хочу углубляться в споры, тру или не тру. Я не хочу стоять на одном месте. Опять-таки нужно искать постоянно в музыке себя, то есть развиваться. Если человек не двигается, если группа не двигается, не развивается, я считаю, что это все, это смерть. Тут, видите, важно не просто писать э, музыку, вот как тебе хочется, там, или какие-то там повествования, или истории. Ну, нужно своим сознанием углубиться с самого себя и вытащить вот это прямо из глубин. У Алексея был ряд банов, которые, в принципе, показались мне отрезами на тот момент. Собственно говоря, потихоньку начались записи, альбомы, туры, концерты. Было очень приятно то, что мы, в принципе, были одни из первых, кто в Сибири начинал движение по столь тяжелой тематике и делал это в рамках всей страны на тот момент. И было здорово то, что наши идеи, пускай тогда еще достаточно подростковые сыры, реализовывались в виде каких-то конкретных туров, каких-то альбомов. Я видел, как растут люди в коллективе вместе со мной. И было очень приятно то, что... Кроме музыкального роста, я видел также философский и моральный рост людей вокруг. Наш первый тур, действительно тур, состоящий из нескольких, я бы сказал так, около 7-8 городов по Сибири с Апокефали, Синфу и Демогаргон, был организован нами, совместно с ними. И для нас это был первый опыт, впервые мы познали вкус дошираков, 
скажем так, дешевого пива и угара после концертов. Очень было интересно познакомиться с новыми людьми. Мы ездили в Metal East Invasion с двумя командами, Дима Горгон и Синфол. Конечно, много впечатлений связано с дорогой, именно в бытовом плане. Что и три группы ехали в двух маленьких автобусах, когда ноги торчали из форточек, а голова находила только одно удобное положение. Interesting enough, we are one of the first bands in the Siberia or whole Russia who did tours across the whole Russia, like back in the day. So I think that's a pretty huge example because uh, a lot of bands are like going after it right now because it was one of the first bands who was ever doing tour in black metal style. So you're a pioneer there. So for speak. black, for supporting black metal, yeah. Yeah. Это была феерия подросткового долгоебизма, на самом деле. Эти, эти поездки в три группы в двух микроавтобусах, это с на полу, эти бич-хаты с одной рюмкой на столе, двумя презервативами, дружок на, в кафетерии, то есть это все было. Этот покусанный клопами клавишник Паша. О. Это был интересный тур. Тогда показал мне с точки зрения некоторой философии, как люди находят то, что, что хотят найти в этих поездках. Мы встречали изумительного человека Клока, это барабанщик из группы Симфол Пурген. Это закаленный, действительно матерый музыкантич. Он нам показал, как можно в маленькую маршрутку затолкать 20 гитар и синтезаторы, барабаны и педали, и коммутацию так, чтобы осталось дополнительное место. Сразу первым делом, как только меня взяли в группу, намечался тур, и мне надо было за месяц выучить все ваши песни, отрепетировать, выучить и поехать в тур сразу же. Альбом весь еще, плюс там куча каверов. И мы поехали в первый этот тур. Metal East Invasion тур, <смех> самый ужасный <смех> тур вообще. Приехал в Новосибирск, э, уже после того, как мы отъездили, все это, ну, Екатеринбург, Казань, что-то еще, Айошка Рала была. Приехали в Новосибирск играть в Академии, очень хотелось спать, все были очень уставшие. Отыграли концерт, это уже был час ночи, мы играли самый последний. Я весь был грязный, в, в гриме, в этом вообще никакой, ничтожество, чему. Вот. Поспал ровно минут 40, короче, или 50. И тут мне звонит уже телефон, надо выезжать, надо ехать куда-то опять. Я думал, все, я не встану просто с кровати, потому что тогда было такое состояние. Бли близкое к смерти, наверное, вообще. Следующий наш тур, который уже организовывали мы, мы сами, в поддержку нашего альбома Winter Moon Symphony, это было просто э, огромный всплеск эмоций и такое ощущение, что просто 4-5 парней вырвались на свободу после долгого заточения. Второй тур – это очень такая дикая поездка получилась, насыщенная событиями, очень впечатлило тогда. 
Мы много ездили, много играли, видели много новых людей. Я все еще пытался как-то сделать так, чтобы никого сильно в отделении не забирали, как бы и когда мы ехали в Газели из Магнитогорска, на нас из проезжающей фуры выпал кирпич и чуть не попал в ветровое стекло, чем всех жутко перепугал. Про Пашу можно говорить часами просто о его подвигах туровых, как не туровых. Очень много выпито было с ним, когда и со всеми, в принципе. Ох ты, блин. Мы видим сверхкомфортабельную гримерку города Казань. Наш Владимир Владимирович, Сивушка, Царки. Второй этаж со всякими непонятными вещами. И далее, 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 далее. Кинотеатр! Ну, вот он! Поехали, получается, более 10 тысяч километров от э, Новосибирска до Москвы и обратно. И посетили около 16 городов. Тур прошел достаточно успешно, а несмотря на то, что мы были все равно в минусе, потому что все-таки эта индустрия в, в России абсолютно не развита. Но в то время мы получили достаточно большое количество фанатов, и которые нас поддерживают до сих пор. Тур начался с поездки в Екатеринбург уже на поезд. Паша притаранил вот такую вот бутылку, короче, водки, 3 литра с ручкой. Мы думали, Паша, мы будем пить это весь тур. На утро ее уже не было. Работаешь на камеру? Нет, она всегда такая веселая. Да, Приехали мы в Москву, сидим в гримерке, подходит нам волосы этот мужик какой <смех> спрашивает. Ребята, может это, ну вот вам там вот туалет, там, что вам, вам еще что-нибудь <смех> нужно? <смех> И э, мы такие, вроде нет ничего. <смех> а Паша только говорит, ну принеси пепельницу еще мне. <смех> да. Выходит, оказалось, что это э, волосатый мужик, это и был организатор концерта, собственно, Сергей Лазарь, гитарист Аркон, основатель. Он ничего ни слова не сказал, просто ушел, принес пепельницу, Паш сказал спасибо, и все. Было классное время, потому что мы совершенно не знали, что можно ожидать от этого тура. И некоторые промоутеры нас действительно удивили. Это были прежде всего такие города, как Воронеж, где нас встречало огромное количество людей, где мы играли буквально посередине. Мы играли фактически в заводе со станками, потому что клубов там, собственно говоря, не было. Вот он наш барабанщик, вампир с открытыми глазами. Кажется, привет город Новосибирского. Из Воронежа. Идет сам чек. Привет всем, мы сейчас находимся в Воронеже, в клубе Ангар. А буквально через несколько часов начнется наш концерт. Настройка аппарата. Я думаю, сегодня мы тут отошли.
Струн самое главное, да. да. Например, наш гитарист состоит из двух элементов. Это борода и кости, короче. Из его волосы и кости. Да, если его прислонить к стене, то можно даже не заметить. А если заметить, то только по бороде. Да, вот единственное, если будут еще и бородатые обои, на его фоне просто с ними засадят, то просто сливаться, да, и наблюдать за всеми. В европейских мерках это огромные расстояния. И вообще туровая жизнь в России – это отдельный такой пункт что на самом деле, чем дальше на восток, тем сложнее ездить в туры, потому что здесь все хуже-хуже дороги. То, что сейчас делаем мы, например, в Европе, это, мне кажется, совершенно невозможно в России. Хедлайнеры группа Великорус ждем! Я слышал, что просто пиздец! Правда, сам живой не слышал, но по отзывам нас ждет просто настоящее сотрясание ада. Концерт прошел просто шикарно. Мы, мы ожидали даже меньшего, чем услышали. Ваша музыка не похожа ни на что совершенно. Это, это, просто, это просто великолепно. Особенно, честно, вот от себя скажу. Славься Русь. Песня, которая вне конкуренции с остальными. Все песни классные, но это просто мурашки аж крепили по, по рукам, по телу. Это лично мое мнение. Интересно было, как все это было в зале, на сцене. Увидел, ну, класс у меня, честно говоря, выпал. Очень все круто, здорово, но еще и личные отношения. То есть я самих их всех люблю, они мои друзья. И тут раз, я прям, у меня прямо гордость. Радость за молодежь, что молодежь продолжает играть, ходить с гитарками за спиной, тратить деньги на музыкальные эти все свои дела, не зарабатывая ничего при этом фактически. Это прямо достойно уже, прям как у нас, как прямо. 
Поэтому мы перемещались исключительно в поездах, потому что поезда это были наиболее точный вид транспорта. Из поезда в поезд, из города в город. Это было просто жуткие мучения, я бы сказал так. Но зато это было весело. Мы могли просто загрузить все вещи в одном месте и просто уйти в запой на несколько дней, пока едем до Москвы, допустим. Вот. Мы называли это телепортацией, что ты садишься в одном месте, залил себя алкоголя и просыпаешься в другом месте. То есть, вот. По окончании нашего первого тура мы приехали абсолютно все зеленые после этих алкогольных утех. Вот. Но это было весело. Но после выпуска следующего альбома «Апирон», в котором мы пытались экспериментировать с разными стилями еще больше, а в частности с прогрессивным десметалом и э, электронными всякими вещами, э, многие фанаты этого не поняли, потому что они ожидали продолжения темы э, «Зимняя луна симфония» в «Интермон симфонии». Но тем не менее у нас появились новые фанаты, что нас также рад радовало. Аперон записывался с энтузиазмом, потому что был уже опыт. По записи первого альбома или подучились, подсыгрались. Песен было немного, но все равно делалось в последний момент, поэтому за три дня до выезда российского тура началась сводиться основная песня альбома. За два дня до выезда делался мной ремикс на славянскую силу. За день до выезда началось все это компоноваться, собственно, носитель на мастер-диск. Вот. И за несколько часов до выезда он уже был готов. Для того, чтобы создать что-то свое, нужно сначала попробовать, я так считаю, некоторые ответвления. Поэтому вы можете услышать э, не только Symphonic Black, но также Death Metal, Progressive Metal, местами даже Hard Rock. Winter Moon Symphony und Aperion. Ja, es ist so eine Art Dark Metal mit ein bisschen Gotik auch dabei. Was, was ich eigentlich ganz gut finde, weil mir persönlich auch Gotik und Dark Metal auch gefällt, sage ich mal. Ich sage так, что в то время мы очень много играли в Новосибирске, в Сибири, в соседних городах. Мы периодически выезжая на Урал, доезжали несколько раз до Иркутска. Всем привет! В данный момент мы находимся в поезде, едем на Metal Hell Fest в Иркутске. Поезд в данный момент подъезжает к Красноярску. У нашего гитариста Максима. Кстати, вот он. Мы открыли его чехол от гитары. Что мы там видим? Гитара. Куча пич пакетов. И главное, самый главный элемент конструктивной бумаги. Это была такая поездка, ну, единичная такая целевая поездка на фестиваль, приглашенный фидлайнеры. Ну, мы ехали уже такие опытные такие после тура. Вчера было день рождения вот этого замечательного человека. Да. Мы нашли его на лапке вот на этой вот спящего, беспробудно. Абсолютно, абсолютно пенек. Но он счастлив. Согревали его своим братским Он делом. счастлив.
после выхода нашего альбома «Апирон» произошел раскол в группе. Какое-то время группа не существовала. В то время я был достаточно в глубокой депрессии по этому поводу. Я продолжал заниматься музыкой, и именно в это время родились первые песни для альбома «Аз есть». В то же время я познакомился с талантливым клавишником Борисом Воскаловичем. Он, я бы сказал, единственный профессиональный музыкант, который именно занимался клавишами, аранжировками, оркестровками. В то же время, когда он появился в группе, вернулся в группу барабанщик. И в то время мы выпустили следующую нашу эпишку «Карна» с тремя новыми песнями. Сегодня мы собрались здесь, чтобы записать очередной пиздатый альбом. И просто всех схватить за пес и выдернуть них матку. Вот. А для этого мы здесь и сидим. Че за упырь? Вот в то время к нам присоединился Борис, который внес очень много полезного именно в процесс аранжирования, создания музыки, то есть академичность, ну к академичности. Потом началась такая, ну, уже работа более серьезная даже. Записали сингл «Карма». Более талантливый, очень, очень талантливый музыкант. Очень талантливый. Самый талантливый музыкант из всех нас вообще. У него уже такой багаж за спиной, что любой может позавидовать вообще. Как настроение? Нормально. Нормально? Только вот. Ну, нормально. Че, нотка мешает? Что? Что, Что мешает? Проклятая нотка. Лодка? Да, как, проклятая как, нотка. Какая лодка? водка? Ты че? Водка. Есть тебе пасть от удара врага. Найти в себе силы. Ты сможешь подняться. Мечи доспех ожидают тебя. Кто у нас не, вы... не выучил текст? Мне это очень легко давалось. Иногда было так, что Алексей приходил, просил поправить какой-то текст. Я это делала очень легко и непринужденно, и написать целиком весь текст. Мне кажется, просто там больше у Алексея идет акцент на музыку и на какие-то образы, чем на то, как, как эти слова между собой сложены, видимо, видимо вот как-то так. Отдельное слово по поводу клипов. В общем, клип Карна был уникальным в своем роде в Новосибирске, потому что таких клипов не было в принципе. Вообще никто не снимал у нас ничего такого. В купе с видео мы также очень постарались с записью песен. Вот, и в итоге получился очень-очень качественный продукт. Сейчас. Давай, лапу. Спасибо, блядь! Саня, плохо светишь. А, вот так вот. Свет, свет.
Русалка заборола. Не успел. Я не успел, говорю, самый. На самом деле группа Великорос дала много положительного опыта, который бы я даже не могу представить, как бы получил. Она познакомила меня с очень важными и ключевыми людьми. Всегда очень интересно именно находиться в творческой среде, а вокруг этой группы, вот где-где, вокруг группы Великорос всегда обитало много творческих людей. Я спешу на помощь. Еще разок. Давай еще. Можно посовидовать его целеустремленности, какой-то даже упертости в хорошем смысле, местами одержимости. Своим делом ему очень нравится заниматься музыкой, творчеством. И, ну, я думаю, что он уже не видит себя без этого. Хорошие качества лидерские, организаторские, организационные. В первую очередь порядочный человек, который правильно ведет дела, поэтому люди, которые также нацелены на результат, они сотрудничают с ним, и это очень радует. Следующий наш клип проходил на горе Мустак, на который нам надо было пилить очень-очень-очень долго. Очень тяжело было подниматься, очень тяжело было спускаться, очень много работы было проделано, но этот клип, по моему мнению, гораздо качественнее, чем карма сама. Когда я сам в первую жизнь видел клип этот, собственно, это было очень круто. Такое ощущение, что весь клуб замер просто и мое от начала и до конца завороженный, как и я тогда. Вот. И после этого мы отыграли очень хороший концерт. Последний концерт был Великий Рус тогда был. Зачем Сейчас, в общем, загримировали э, нашу, скажем так, хорошую знакомую Юлю. Вот под это вот. Скажи иначе. Ну, образ, по-моему, ей к лицу. Спасибо. Как будто у тебя очень резкий звук по ушам резанул. И можешь искривиться в гримасе в этот момент. Раз, два, три. То да. же самое, да. <смех> Давай, поехали. Да не ржи ты, ори! Тебе персинг? Он походу щекотки боится. Там Аринка не видно. Скажи, кого ты сегодня играл? Трупа практически. Половину. И как тебе? 
Роль трупа. Ну да, у нас что не альбом, так какая-то ступень в развитии, но не только наш, а в целом. Поэтому новый альбом «Азъездин» получил более простые какие-то музыкальные ходы, простые формы. И, то есть, если ритмовая партия, то она максимально доступна. Но вообще, материал вынашивается уже довольно давно. Всегда он играет в голове, как-то виды изменяются, трансформируются. От него хочется всегда чего-то нового. Те же самые песни «Тальмен», «Мост надежды» ему уже 5 лет точно есть. Они многократно видоизменялись и в итоге нашли современную, мне кажется, форму. Привет, друзья! Сегодня мы записываем э, в студии Totem Records э, перкуссию этническую. Нам в этом деле помог э, отличный специалист в барабанных делах Дмитрий Аржаникин из студии э, Сибирин Этнотранс. Мне вообще очень нравятся всякие сплавы, южные симбиозы, и я считаю, что Алексей молодец, что не зацикливается на каких-то в общем, раздвигает рамки. Да. Эта музыку делает сразу интереснее и привлекает большее число слушателей. Честно говоря, вот э, мое мнение, мы э, для меня это как бы тоже такой эксперимент. С одной стороны, с другой стороны, э, я осознаю, что большинство наших э, поклонников, они будут немного ошарашены, и, возможно, мы их даже отпугнем новыми песнями. Потому что там идет такой сплав э, восточной этники и европейской. Вот. То есть подожди, то есть получается речь идет о том, что какие-то ноты, они просто ниже находятся диапазон волны, правильно? Ну да, Ну это я говорю, тогда все поднять. Чтобы... Все поднять не получится, опять придется скакать. Вот смотри, я могу сыграть вот эту фразу, вот эту листа. Не, я просто предлагаю сделать то самое, как и здесь. Можно играть, получается, вниз, а только вот так. Нет, Сцена потихоньку на Сибирске умирает. Это был бы большой стресс и потребовал бы огромного количества усилий удержать группу. В принципе, чтобы создать такой коллектив в таком стиле, который играет в Новосибирске, это просто огромный труд. Мы были уникальны в своем стиле в Сибири, потому что, в принципе, там таких групп не существовало, которые играли под симфоник, паган, black metal. Конечно, то, что вот эти парни, которые со мной, со мной играли в том составе, они вот это, через все это прошли, это, конечно, нужно поставить памятник, потому что многие не понимали это стиль, но они продолжали играть, потому что это было круто. Про группу Великорус могу сказать то, что это, наверное, уникальная группа в принципе в России. Таких групп нету, и я не могу назвать ни одной группы, которая была похожа на нее. Но, к сожалению, у нас в России это никому не нужно. Никто не может оценить проделанную работу. Люди могут сказать то, что да, у ребят здорово потрудились, ребята молодцы, но на этом все и закончится. Вот, основатель группы, собственно, это большой молодец в отношении того, как 
можно организовать, так сказать, как можно большее количество людей и заинтересовать их всех. В итоге получить очень качественный продукт и поддержать его, поддерживать его в рабочем состоянии. Как не удивительно, как бы у него это постоянно не срывалось, как он не, не, не старался все, допустим, бросить, не старался всех послать, и в то же время он всегда был самым главным звеном в группе и самым трудолюбивым звеном в группе по отношению ко мне. И вот эти группы, которые талантливые, они, как правило, почему-то не ездят. Очень странно. То есть они вот сидят у себя в глубинке и все, и не двигаются. У нас, нет, у нас нет инфраструктуры, группа просто не понимает, что для того, чтобы быть знаменитым, надо вот, я не знаю, жить в дороге. Просто жить и жить в дороге. Они вот хотят сидеть вот здесь, в Новосибирске, и быть знаменитым. Это работа, нужно а еще, а еще проблема. Они сидят, ждут э, такого э, богатенького дяденьки, продюсера. Вот это прям, вот вообще ошибка. Надо же доказать, что ты стоишь чего-то, что ты, извините, можешь на концерт там 500 человек, допустим, привлечь. Вот в этих э, странах, в которые я сейчас сказал, Россия, СНГ, нету инфраструктуры, поэтому все держится исключительно на оптимизме и активности людей. То есть там вот если, если например, есть в каком-то городе, допустим, там Воронеж, какая-то группа знаменитая, в ней обязательно есть лидер, который все делает. И музыку делает, и организация занимается всем. То есть, соответственно, я такой же. Я занимаюсь и творческой деятельностью, и организационной, и продюсерская, потому что у нас нету ни продюсеров, кто этим занимался, никого нету. То есть, если хочешь сделать дело, делай сам. Коля Войтенко сказал прекрасную фразу, что проблем у наших музыкантов российских три. Невеж... Невежество, нищеебство и лень. Собственно, в этом заключается вся суть того, почему у нас ничего нет. И, собственно, данный фильм, в котором сейчас я толкаю свою длинную пафосную речь, как раз о, о тех командах и людях, которые делают хоть что-то для того, чтобы через эти предрассудки переступить. Остальные же а, по грязи в собственных нереализованных амбициях, какие-то конкретные примеры я приводить не хочу, либо собственные глупости, это люди, которые стараются, делают, но у них нет, например, таланта, либо каких-то личностных качеств для продвижения собственной музыки. Вот. Либо элементарный момент нищеебства, это когда люди вроде бы умеют, но не знают как, и им не на что. Либо они настолько жадны, что вкладываться в собственную музыку не хотят. А музыка, как любой продукт, требует в первую очередь продажи. Чтобы продавать товар, его нужно сначала создать. На создание товара требуются деньги, в которые вкладывать никто не хочет. Плюс российский шоу-бизнес, он пережевывает людей и выплевывает, потому что 95% это тупое телевизионное быдло. А говорить о том, что это изменится, бесполезно, потому что таков курс страны. И в том, чтобы было так задействовано гораздо более серьезные и мощные силы, чем мы можем сегодня себе представить и тем более с этим бороться. Поэтому это можно принять как факт. Возвращаясь к командам российским и командам новосибирским, есть то, чего я в принципе не понимал никогда. Куча групп играет материал, который им такое ощущение, что самим не нравится. У нас в Новосибирске адово прорва команд, названий, которые можно в принципе не упоминать, они уходят и приходят, и когда видишь, как они играют, на концертах, ну, такое впечатление, что это не надо, в принципе, из музыкантов никому. Если ты чего-то хочешь, надо это продвигать. То есть, как бы, и идти к цели. Тем более, творчество – это такая штука, особенно на просторах Сибири, требующая очень больших финансовых и эмоциональных, и моральных затрат. Но верности выбранному, скажем так, пути – это тоже похвально. То есть, заниматься живой музыкой, даже в отрыве, даже не то, что не говоря уже о тяжелой, на просторах Сибири весьма непросто. Не потому, что это плохое место, не потому, что здесь там плохие люди. Просто здесь это не востребовано, и, грубо говоря, да не грубо говоря, а так оно есть. Здесь нет для этого почвы. В силу этого, на мой взгляд, Новосибирский, да и кажется мне, по Сибири, Занятия тяжелой музыкой, в частности, это прям такой подвиг. Как мне на тот момент казалось, что получать, скажем, какие-то результаты там крайне сложно. Это больше речь идет о инвестировании, постоянном инвестировании из своих средств, чем о какой-то отдаче. То есть отдачи там, конечно, не было.
В 2013 году э, я принял решение переехать из Новосибирска в Прагу. Это был достаточно сложный выбор, потому что было сложно оторваться от родных корней, от своих э, парней э, в Новосибирске. В конце концов это произошло. И на самом деле я очень рад, что произошло именно так, потому что Прага и Европа открыла гораздо больше возможностей для творчества, для группы, для развития. Прагу я выбрал прежде всего, потому что это действительно центр Европы. Именно здесь я встретил э, Дмитрия фактически в, в третий день после моего приезда. Я встретил его в баре, нас познакомил наш друг, и после этого он захотел присоединиться к Великорус. Ну и, собственно говоря, он во многом мне помог. У меня тогда была цель найти группу для регулярных выступлений, вырасти как музыканту. Спустя несколько дней он меня познакомил с нашим гитаристом Гойко Маричем. Меня очень впечатлило то, что он на тот момент очень хорошо говорил по-русски, и я даже не знал, что он из Сербии. Поиск барабанщика – это одна из таких самых трудных вещей поскольку очень часто случается, что барабанщики играют сразу в нескольких группах. Вот. Также и случилось с нашим первым барабанщиком, Давидом Урбаном. Он на тот момент играл с, с группой Одрайдир и уже имел некоторый опыт выступления хотя бы здесь, в Чехии. И это на самом деле уникальный человек в своем роде, несмотря на то, что у него достаточно интересный такой характер, который, с одной стороны, очень коммуникативный, а с другой стороны достаточно упертый, но тем не менее это очень талантливый музыкант, я бы сказал, в таком уже в пятом колене, наверное, музыкант. То есть, на самом деле он пианист, но он все это время мне пытался доказать, что он еще и гитарист. Гойко это человек, который выросл с маленьким Every second sentence that he speaks or that he hears um, has to mean something sexual, and uh, he's so so dedicated to the band and promotion stuff and everything like this that sometimes just um, you simply want to kill him. <laughs> принял участие в записи перезаписи гитары на альбоме Аз Есмин, потому что когда я переехал из России в Чехию, у меня на руках был практически готов альбом. Но качество гитар э, записи было очень плохим, и пришлось идти по студии и перезаписывать просто полностью все гитары. Этот альбом для много слушателей был чересчур сложным, потому что там были песни, которые как аутсайдер, допустим, которые очень музыкально сложные. Для меня, как музыканта, этот альбом очень интересный, очень прогрессивный. Он меня очень много развил. Сплошная одна философия, достаточно давно известна философия такое понятие, как я, э, я есть. То есть это точка сознания человека, то есть у кастанетчиков есть такое понятие, то есть точка сборки, да? То есть это его ощущение бытия, что вот он присутствует. Каждый человек на самом деле редко когда чувствует, что он реально живет. Он живет, он является заложником каких-то чужих идей, каких-то программ. Он живет в большом потоке информации, которая его буквально каждый день уводит от каких-то основных глобальных идей. Очень хорошо, когда человек там чуть ли не в начале своей жизни, благодаря там родителям или каким-то наставникам, он находит этот путь, вот реально его осознает полностью, полностью осознает, зачем он это делает. То есть не просто зарабатывает деньги там или какой-то статус, он отдает себе отчет, что он делает в этом мире. А вот, собственно говоря, это такая очень такая всеобъемлющая идея – это ощущение своей точки сознания, ощущение этого мира, 
ощущение того, что мир, он очень глубок, сложен, мир многомерен. И эта многомерность, она безграничная просто. Например, песня «Аз есть», самая главная концептуальная, и текст рождался очень долго и в муках, потому что я не знал, как вот об этих вещах вообще сказать. Вот у меня очень много было, как бы, что можно либо часами говорить, а вот все это уместить ему там, не знаю, четырех куплетах, трех, это просто нереально сложная задача. И поэтому я хотел бы выразить просто огромнейшую благодарность нашему стилисту, а также человеку, кто пишет тексты, это вот Анастасия Кригер. Она буквально вот, вот в этих четырех As yes, it's an ancient uh, Russian word for I am, and um, pretty much this whole concept is about that um, when you understand that you exist, you only understand it through a goal, as, as Alexei said. That, so everybody has this highest goal that we should reach, and this higher goal should lead you. So it's. In, in, in kind of theory, it's impossible to exist without having this higher goal. It's just up to you to kind of reach it. That's, <laughs> I think, the shortest version we can get through this album is possible. They have a huge variety of songs there. They have different styles on there. They're aggressive and loud, but they have catchy melodies as well. And to me, this is a record that I probably might have listened to the most of all of my CDs. При оформлении и при создании арта э, так уж совпало, что я параллельно рисовала свою серию, серию графических работ. Я их делала для себя, и чисто случайно так получилось, что Алексею они подошли, он решил их использовать в оформлении альбома. То есть это было очень сложно показать, вот это аз не как это можно еще показать. А потом я увидел, здесь Анастасия, она очень много рисует, вот, и у нее сейчас пошел цикл э, графических работ, посвященных мистике, славянству и сверхсознанию. И вот я увидел одну работу, и я сказал, так это же ведь и есть, это и есть, а здесь, собственно говоря. На ней изображено такое вот космическое существо, похожее на бабочку. То есть там в середине куколка маленькая. То есть и оно постепенно вот так растет, 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 превращается в такое совершенно непонятное существо. Собственно, на этой картине изображен эволюционный путь человека. Он из бессознательного полуживотного существа который совершенно себя не осознает, он превращается в нечто такое космическое. И мы были в то время таким открытием для чешской сцены, сцены потому что мы появились внезапно, про нас очень много писали, у нас было много концертов, с каждым годом это количество увеличивалось. Настоящим значительным опытом для нас было последующее выступление на чешском фестивале Made of Metal. Это был достаточно крупный фестиваль, то есть это уже конкретно международный фестиваль, куда съезжались люди с разных стран и, соответственно, были крупные хедлайнеры, в числе которых, например, Хагар. Для многих мы были новая возникшая группа, хотя была какая-то история группы в России, но чаще всего люди говорили, что мы конкретно новая группа, то есть мы только появились. Вот. И для нас э, это был поразительный опыт, потому что это была большая ответственность. И в то же время мы ощутили действительно теплый прием со стороны аудитории. И мы видели, что людям это очень хочется. Тогда нас вдохновило просто развиваться дальше, не останавливаться, продолжать. В общем, очень круто. Pro nás neznámou kapelu, zůstali jsme tam, užili jsme si neskutečným způsobem ten koncert. Poprvé jsem se setkal s tím, jak, jak z tyhle kapely neuvěřitelně tryská energie, kterou prostě dávají těm farouskům. Za mě skvělý první setkání od té doby pravidelný
мне нравилась в этом какая-то самобытность музыки, то, что ну, очень часто встречается, что начинающие группы пытаются кому-то подражать, а именно в Великоруссии я не видел подражания. То есть, ну, может быть, там было какое-то вдохновление более крупными группами этого жанра, но в целом это была абсолютно самобытная музыка с каким-то таким призвуком славянского фольклора, и материал очень интересный. При этом каждый альбом — это просто что-то новое. То есть Winter Moon Symphony не похож на Перо, на Перо не похож на, на Азейс, но, соответственно, вот этот новый альбом тоже не похож на то предыдущее. И это очень хорошо, потому что это показывает то, что группа развивается, группа постоянно растет, пробует что-то новое и не, не играет там те же самые песни на протяжении 20-30 лет. Он тут řídí všechno sám. Wow. A je kapela, která dělá svou originální muziku, kde prorazí. Mm -hmm. jo, my jsme na tom zrůdám a stejně. Že? Už na tom albu Asiesen mě bavila ta kombinace black metalu s dalšími elementy, trošku i toho pohanství, samozřejmě ta symfonika. A říkal jsem si, ano, tohle je zdánlivě už vyčerpaná zážitost, ale zjistil jsem, že, že ne úplně, protože přesně třeba Velikorus otevírá nové prostory. Наш барабанщик Илья очень такая живая личность, я бы сказал просто сумасшедшая личность. На самом деле, когда я с ним познакомился, у него были проблемы с метом, и я тогда еще это не понял. Я просто чувствовал, что с этим парнем что-то не так, что он ведет себя очень странно. Вот. Но, тем не менее, я чувствовал в нем большое сердце, то, что он уникальный человек, что он гениальный барабанщик и очень сам по себе хороший человек. Я хотел ему помочь, и это просто отняло у меня просто огромное количество времени, много нервов, и просто то, через что мы прошли вместе, это просто, я не знаю, об этом нельзя, нельзя забывать. Вот. А лучше, может быть, и забыть, как, как страшный сон, потому что все-таки дела с наркотиками – это запрещенная тема. Если бы не группа «Великорус», то я бы до сих пор или брал наркотики, или бы я с этого не вышел. Потому что меня, меня, в принципе, все группы послали нахрен из-за этого, а вот они нет. И я за это им за это благодарен, потому что это самое важное. Поэтому мы вместе, потому что мы не бросаем друг друга. Вот. Поэтому он произвел у нас впечатление очень хорошего барабанщика. А, на тот момент у него был огромный опыт игры в самых разных э, чешских группах, причем у него был хороший опыт выступления на концертах, э, в том числе и зарубежных. Ты такой, такой металловый уникум. <laughs> Это единый усмевающийся black металловый бубенник. На, на свете бы так его рекал. <laughs> я, я просто бубенник, который эту группу посылал, я думаю, уплене, как он мне нам. Мои родители для себя хотели исполнить, как сказать, сон, может, или какую-то мечту, что я буду спеть в хоре, сидеть у пианино с красивым плащом. Но этого не случилось, потому что я перестал ходить на уроки пианино, также меня выкинули из хора. И я начал стучать, э, разбивать все, все ведра, что у нас были дома. В конце концов нашелся учителя. Две группы, которые для меня важны, это, конечно же, Великорус и потом Марина. Пример моего знакомства и вообще существование группы Великорус и там, моих групп каких-то в одном поле и в одной стране, это прекрасный пример того, что в, в мире просто тысяча человек живет всего, и все друг друга знают, и всех очень похожая история, потому что я узнал о группе Великорус еще будучи в Новосибирске, потому что мы земляки. И э, впервые я услышал об этой группе, когда купил диск Siberian Death Metal. Я был в 2006-2007, наверное, год. Я был э, у бабушки 
в Новосибирске. Я уже жил, жил здесь, а гостил у бабушки. И я купил этот диск, и там я услышал трек «Апирон» он назывался. Мне уже тогда показалось, что очень качественно сделана то есть вся работа со звуком, с материалом. И потом буквально как... Да, я купил себе еще, помню, тогда на cd Эрхи я купил еще отдельно альбом. Он был еще старше, чем этот, чем этот сборник. Потом наши пути как-то разошлись, а потом я узнал, что по невероятному стечению обстоятельств оказывается группа как проект Великорус теперь тоже в Праге. И вот таким вот образом два человека из Новосибирска, которые занимаются экстремальной в каком-то смысле музыкой, с небольшой разницей в возрасте и с очень похожими творческими путями, вот так вот мы каким-то образом соединились и до сих пор находим какой-то контакт. После того, как к нам присоединился Илья Табачник, мы начали действительно, действительно сумасшедшую концертную деятельность по целой Европе. на общий тематический фестивале. А фестиваль «Орднарёк» — это конкретный фестиваль, посвященный Black, Folk, Pagan Metal. Вот, как раз наша ниша. Because we were not a headliner, we were actually in the middle of the day. And when the curtain opened, Uh, because we have our set, uh, special way of performing, we never look at the audience before the show starts. So when the show started, after we already played the first riff, and I looked in front of me, and I saw full, um, the, the place was full actually, it was like a capacity of, I don't know, four or five thousand people, everybody was there, even up. And I was thinking, <laughs> what the fuck happened? I was thinking they probably thought some other band is playing, you know, they, they didn't know it was Willy Chorus. And it was a pleasant surprise for me, it was really good. Willy Chorus is one of the unsaid bands from the ehemaligen Ostblock. And it is always a model to see this band live to see and to photograph. Alexei, personally, Ein super Schauder, der das Publikum selbst auf dem Klo noch erreicht. Also ich kann nur empfehlen, Melitos, wenn sie euch mal bei euch vor Ort spielen, schaut sie euch an. The first concert I did with Velikurs was uh, in uh, Germany, in the southern Germany, in Bockleradovce. Yeah, and then it just escalated. I mean, I joined uh, the Darkness Descent tour, uh, two or three Hellhammer Festival uh, tours through Czech Republic. I spawned uh, on festivals like uh, Wave Gothic Festival, for example, in Leipzig, in Germany, uh, with those guys. And of course, uh, the one and only motherfucking Hellfest. But for me personally, Velikers is 100% a live band.
Фактически на новом месте нам пришлось все делать сначала. Нам пришлось строить э, нашу базу фанатов, находить контакты э, промоутеров, э, организаторов, букеров и так далее. Многие не хотели с нами работать, потому что новая группа никому не известна, и это был всегда риск. So we prefer to do everything by ourselves um, because we trust ourselves and we know the best, what is the best for our band. Um, so yeah, it's, it's, I think, pretty hard to get gigs. Today's scene is good, but much harder than, let's say, five years ago. I mean, what can I say about live shows? That's what we thrive to do. That's what we work our ass off to do continuously, album after album after album. That's where the magic happens. That's what we aim for, getting more and more gigs, getting more and more people at the gigs and having this exchange of energy you have every time that makes this genre so powerful and magical. Muzikanti, kteří tedy mají za sebou hlubokou historii, spoustu odehraných koncertů ve světě, kteří mají spoustu zkušeností a přesto jsou pokorní, skromní a ochotní spolupracovat a komunikovat s dalšími kapelami. A to je velká vzácnost, které je třeba si vážit. V 2015 nebo 2016 roce já poznal jsem s naším druhým nejsaratníkem Harry Weberem. Je to velký fanat těžké muziky, v tom čísle ogromný fanat skupiny Velká Rus. A vpasledně on stal naším manažerem. Velmi silně nás podporuje a dělá prostě kolosální práci. Já po pěti letech, na 31.7.2016, jsem byl jeden z největších festivalů v Čechách. Am Freitag, nach Alex Brichter, kam eine Band, Milikos. Seitdem sind wir nicht nur gute Freunde, bin ich auch deren Booker geworden. Ich habe vorher sowas noch nie gesehen. Die Show, klasse. Musik, klasse. Ich mag es immer ein bisschen extravagant. Symphonic Black Metal, ja. Passt, wunderbar. Hallo, guys. 
Uh, today is the second concert of our tour. It's our crazy friend Harry. Harry, Harry, come here. <laughs> say something to the camera. I say to you. Oh, it's a fucking day. <laughs> fucking amazing day. Fucking amazing day. Amazing yeah. fucking, wow. <laughs> and we love this guy so much. Yeah, our best friend. Yes, and people are coming. Hello, people. Первый момент Илья был просто полон безумия. Это был какой-то ураган, какой-то непонятной фигни, и вообще было непонятно, что в следующий момент ждать от этого человека, потому что он начинал просто говорить какие-то странные вещи, там, не знаю, то что делили по странному, потом что-то кричал. И с одной стороны это было очень странно, но с другой стороны это было, блин, очень весело, потому что это всегда было как-то, как-то он ловил эти тайминги, когда вот фигней начал заниматься, и вот это безумие, вот как только мы к нему привыкли, оно начало нас очень сильно веселить. Вообще в себе ни хрена никто не делал. Все стреляли в своих, блин, вьетнамцев убивали всех, а русских никто не убивал. Чем русских убивать? Потому что не надо их убивать. Правильно учишься. say a very special person musically uh, because he can understand and hear things and compose things that uh, I would say other people can't this is what makes him unique and um, this is also an advantage in our band but the thing is that we practice a lot we have two or three band practices a week and besides that we have such policy that we uh, play every weekend я никогда не слушал слова, у меня проблема там с запоминанием слов. Я чувствовал музыку, но я чувствовал, знаешь, вот этот ритм и звук вот этого рабочего, вот этот вот супер звук мне всегда очень нравился. Я не знаю почему. Когда я первый раз вот начал играть на барабанах, я чувствовал, что это оно. Это нельзя описать, я можно, могу даже это сказать, ты должен быть правильно ебнутым человеком, который, который потом поймет, что это его. Now you have this fucking amazing huge tour around Germany and Europe. How is the tour going? Excellent. Actually, I'm really uh, surprised the, the way the tour is going. I think it's going really well. 
we're doing a lot of promotion and in time it will only get better. Yeah, that was one thing I saw in Arlen. This was, uh, there was a huge going, oh, oh, oh. Some wild and strength, you know. Yes. Yeah. And, and I thought, holy shit, how, especially you, how is he looking? What a titan! <laughs> Ooh. And now you look totally normal. <laughs> yeah, can you imagine that? <laughs> I think that uh, we went so crazy to the point where we used to drive from town to town, uh, open our windows and do goats. Like, bah! <laughs> yeah, it's our trademark. Yeah, from now on, bah! Yeah, we do the goats everywhere. It's, it's the black metal goats. Yeah, the black metal goats. <laughs> oh, tanyan's dingami. Tradition Yevreyan tanyan's. You crazy? But you are just awesome, so I'm going to give you a fucking big hug for that. Thank you. Thank you. Victoria для Рантова. Машины не было и никогда не будет. А почему? Потому что не будет. Все, что вы видите, это полная хуйня. Но, тем не менее, это привело все к тому, что мы были приглашены выступить на один из самых крупнейших в мире металлических фестивалей Hellfest в Калисоне во Франции. Это был просто как гром среди ясного неба. Это было действительно колоссальное предложение. Собственно говоря, этот концерт остался в нашей памяти как неизгладимый просто такой пучок позитивной энергии. Потому что, я не знаю, это... Рай для металлистов, я бы сказал так. То есть там собирается более 150 тысяч металлистов со всего мира. Это культовое такое, такое место, как Мекка. Как вы чувствуете сегодня? Не сегодня, а ночью. Потому что солнце очень in uh, Europe, so I think today will be a very cool concert. Oh, I hope so. Here we have our happy drama. Say some words for our DVD. Um, I'm ex excited as a fucking hell, I don't know. Oh, shit. Show us the stage. They take it away. огромный фестиваль, где все как из американского фильма. Группы как Aerosmith, Linkin Park, Slayer, Deep Purple. И ты с ними на одном фестивале. Это что-то нечто, да? Плюс к этому ты теряешь голос, да? Э, у тебя температура, а тебя смотрят просто больше 10 тысяч человек. 
Это что-то потрясающее и неповторимое. И там просто всегда лайнап сумасшедший, и организация на самом высшем уровне. И мы это все, когда увидели, поняли, что вот, вот, вот оно, вот где это все должно быть и на каком уровне. Потому что там можно было встретить кого угодно, совершенно случайно с кем-то забухать. Я не знаю, просто не хватает слов, чтобы описать вот этот эффект позитивный, который мы там получили. Фестиваль произвел впечатление вот, максимально хорошо организовано. То есть он организован как какая-то армия. То есть там все на своих местах, там есть четкая иерархия, кто, кто за что отвечает. Это прям, ну не знаю, вершина профессионализма, по крайней мере, из того, что я видел. is the head and the mastermind of the band. He's a great performer. He's a very good singer. He has the ability to activate the crowd. He has a lot of knowledge, a lot of spiritual background. And he is the guy who keeps Willy Colors together. <laughs> So, do you like it? Yes, it's, it's perfect. It's really amazing. I never thought about it. Pick it up, pick it up. It. Yeah, cool, cool, cool. Look at this fucking really. <laughs> really sucks. Yeah, it's original painting of our album. Yeah. I'm so jelly right now. <laughs> I'm so fucking jelly. Co se týče postavení skupiny Velikorus na české scéně, tak já si myslím, že dneska už je její docela pevnou a uznávanou součástí. Jsem velmi potěšen, že to české publikum nemá nějaké předsudky, že už objevili, že tady je kvalita a já si myslím, že tu kapelu bere. war ein sehr erfolgreiches Jahr für Willikurus. Sie haben das erste Mal im Hellfest in Glisson gespielt. Auch konnten sie im Wave in Gothic Treffen spielen und unter anderem haben wir praktisch vor Finsterfrost und Equilibrium gespielt. Die Leute haben tatsächlich, ja, wir haben eine unbekannte Band, aber die Leute haben drüber geredet. Also, Oh, die Russen kommen. Das 
se týče vlastně té tý spolupráce s klukama, já jsem z toho zase začátku jsem z toho měl trošku nervy. Já jsem byl Čech, kluci byli z Ruska, Gojko byl ze Srbska, měl jsem trošku strach z toho, že tam byla třeba nějaká jazyková bariéra, nebo že tam bylo prostě nějaký třeba neschody kvůli vlastně tomu, že každý jsme vlastně z jiné země. Nakonec jsem zjistil, že jako kluci obecně jsou strašně v pohodě. Každý měl něco, co mě, co mě na něm strašně bavilo, prostě Alexej, třeba prostě typický vůči typ, prostě takový správný manažer, taková ta prostě osoba té kapely vlastně zmotněná. Takže to bylo prostě vidět, že co on řekl, to prostě platilo, byl to takový ten správný vedoucí té party. Gojko zase prostě pořád si dělal srandu, byl to takový ten člověk, se kterým prostě byla sranda, zároveň hrozně chytrý, vzdělaný kluk, který prostě i přes občas své trošku radikálnější názory, tak se s ním vždycky dalo bavit vlastně třeba 4 hodiny o nějakém určitém tématu. A Ilia prostě to je takový náš blázen, který prostě vždycky s ním byla sranda, úsměvy na stage, prostě smí, sranda, zábava prostě a tak. Zie wat de albums betreft zijn ze stuk voor stuk uh, heel goed in elkaar gestoken, maar ik blijf bij wel ik hoor is als een live band. My second show was at Metal United Festival in Regensburg, a popular metal festival in Bavaria. This was also the first time hanging out with the guys after the concert and talking to other fans, to other bands, to Cambrium, our friends maybe. And the feedback the German fans gave me, wow, what's that? What's that? For cool stuff, we've never seen that in Germany. Hello Andra, how are you? Say something to camera. <laughs> Why? <laughs> Fuck, I recorded it. <laughs> Když se pak odmalujou, tak člověk by je nepoznal. Občas jsem měla problémy jednoho Toma s druhým Tomem, když byly namalovány, tak jsem si je pletla. Alexej vypadá hodně inteligentně, když prostě není namalovaný a zase naopak, jako když prostě má na sobě ty barvy a tu kuži, tak se mění v takového tvrdého válečníka nějakého sibirského. Jo? Takže... Podle mě to naprosto sedí tím muzicem a dodává to tomu atmosféru. Si používají work paint, používají uh, zajímavé zbroje kožené, mají na pódiu meče, naprosto to podtrhuje jejich uh, paganskou filozofii a to, co chtějí svojí muzikou říct a sdělit. To bylo takový pro mě hodně stěžení, bylo první velký tour, kdy jsme hrajeli z Harakiri for the Sky, to bylo denní nebo 9-10 dní, už si nepamatuju. Bylo to strašně vyčerpávající, jednu chvíli jsem byl nachlazený, nemocný, mi přišlo, že už jsem na to 
to tělo to prostě nezvládalo, takový zápřah. Ale pak vlastně, když na teďka vzpomínám zpětně, vlastně ty dva, tři roky zpátky, tak si to beru jako jeden z mých hudebních jako největších zážitků, co jsem kdy zažil. Opravdu si užít to tour, opravdu je s těma lidma, prostě vidět si vám každý den, seznámit se prostě s kapelama ze zahraničí, jako pecka. We had a quite an amount of Billy Corners gigs over here in the Netherlands, in the beautiful city of Zwolle, in Hedon. As you know, they played a lot of gigs on this particular stage, uh, actually on this back line as well. Um, uh, no, now we have a drum kit. Remember the first time they were here? They went through with Mort Garden and some other crappy band. And they didn't have a drummer because their drummer was, I don't know, uh, fucked up his passport or something. And well, they, so they played with a drum computer and there were just three guys headbang on stage with an empty drum kit. But they still managed to impress a lot of people. So. Well, you stayed in contact and the next time they were like, yeah, can we come over again? I was like, okay, we can try. And, ever, and they, they turned out to be really nice, friendly guys, really social. Um, and they started bringing a lot of steady guests every time they're here. And there's some people, uh, some people like, oh, I don't know them, let's see them. And it's like, oh, they're coming again. And so they started to get a real proper fan base here in the Netherlands and in this region as well. People are still bothering me from when are they coming again. So next, uh, next year, guys, when all this shit is over, you come, guys come, have come. to come back. Awesome, guys. Awesome band. Beautiful live performance. Every time. Keep up the good work and you guys are going to make it. Без туров и живых выступлений я не вижу вообще Великорус. Это основа деятельности, потому что она придает очень много эм, сил и энергии. И э, без поддержки наших фанатов все, что мы делаем, было бы абсолютно бессмысленно. Мы хотели бы поблагодарить их за то, что все это время эти люди э, следят за нами, ходят на концерты. Na každém koncertě e, předvést 100% výkon, co 100%, víc, 110, 120, 200%, vypustíme prostě ze sebe všechno. I kdyby tam byl jeden člověk na tom koncertě, tak ten jeden člověk si zaslouží, aby jsme mu podali ten 100% výkon, protože ti fanoušci dělají tu kapelu vlastně. Bez fanoušku nejsme nic. То есть, если меня просто спросить, что я там сказал, что я там спел, я не смогу сказать, потому что <смех> это все транс от начала и до конца. Вот. И, соответственно, если не удалось войти в этот транс по какой-то причине, то, соответственно, концерт не удался. То есть это уже как бы проверено опытом, реакция публики тоже очень сильно как бы влияет. I've seen you the first time tonight, and um, it was bombastic. It was symphonic. It was uh, a bit like the good old times from Dimmu Borge, if I can say this. Uh, but it was more fresh. It was um, yeah, it was authentic. And um, please stay with your um, mother language. It's more authentic when you're singing uh, in this in this um, Russian uh, language than you try English. I know it's hard, and I know most people always want to hear it in English. Um, I don't understand a word in, Rus in Russian, but it sounds authentic and it sounds great. And it was a great kick and uh, had a lot of fun tonight. It was 2017 when it came the first time here. It was great. It 
was unexpected but it was amazing yeah so people the next time when you see somewhere with the chorus then come and enjoy the band because they're really amazing Koncepce Aida kapely se mi velmi líbí, co se týče imiče koncertního a tak dále, jak už to hudebník a muzikant podobného ražení, to vnímám jako pozitivní věc, kterou kapela na sebe poutá tady hodně pozornosti a myslím si, že to je velmi dobrá cesta. Also, den Likumus habe ich damals das erste Mal gesehen, 2016, in Würzburg als Support für Munaheim. Ich kannte die Band damals nicht, war direkt beim ersten Konzert sehr positiv überrascht von der Musik, insbesondere auch von der Show. Danach sind wir wieder noch ewig nach dem Konzert an der Bar versagt, haben noch ein oder anderen Drink getrunken und hat sich so an dem Abend einfach angefreundet. Des Weiteren habe ich wirklich die Band auch als Roadie begleiten, auf dem Wolfsheim, aufs Schlichtenfest, aufs Metal United und durfte so einiges am Festival sehen, Leute kennenlernen, was definitiv einen nachhaltigen Einfluss auf meine jetzige Karriere hat. Weiteres Highlight ist auch immer das Hellhammer Festival, das die Band in Prag, Bruno und Ostrava organisiert. На момент к нам в группу пришел Тамаш. Мы не думали, что он будет вообще у нас играть, играть потому что он был такой достаточно странный парень. Но в итоге был очень сильно позитивный. И... Он к нам пришел, что он трубач, играет в какой-то оркестре, вот, и вдруг хочет играть на, на бас-гитаре. У него тряслись руки просто так до паркинса. Я знаю почему, потому что у него просто трема была жуткая. Он очень хотел играть в группе, он очень-очень-очень хотел играть в группе. Гудба овливнила мой живот э, натолик, что просто се стала моей недельной соучастью. Была то такая студентская капела, но уже была первая, которая как бы играла не jenom просто одну за час, стала с ней потом постепенно такая как бы забавовка. Над, между тем я играл на трумпету, на которую, как я говорил, играю до 8 лет, просто до тетка вообще целый живот. Так я был членом каких оркестров, каких биг бендов. Когда мне было 22 лет, так мы се поткали, бавили мы се, что заложил дальше капелу а что бы потребовал бас-гитаристу. Я сам тенкрат играл на гитару, но правда тем, что он потребовал бас-гитаристу, а я сам имел час, так я ему сказал, так почему не, так вообще могу зачем играть с тобой на басу. Спуста учений, спуста цвичений, но у меня всегда всегда платило, что практика наилучшая школа. Já jsem poprvé viděl uh, inzerát, když uh, Alexej přišel do České republiky, ale přiznám se, v té době jsem si na to vůbec netroufal, <coughs> takže jsem to nechal u ledu. Jsem viděl inzerát na podzim roku 2017 a to jsem říkal, to je prostě znamení. A třikrát a dost, jak se říká, tak do třetíce jsem napsal klukům, přijel jsem na zkoušku do Prahy a byl jsem překvapený, kluci mě vzali a to bylo pro mě úplně super, prostě já jsem byl šťastný. Мы 
пришли к выводу, что нужно срочно писать новый альбом. И я знал, что это не будет быстро, потому что все-таки э, написание песен – это не быстрый процесс. В то время мы писали вместе с э, Гойко Маричем. У Гойки уже были свои какие-то наработки, но по большому счету, я не знаю, процентов, наверное, 70-80 – это мои идеи. I would say that uh, the biggest part of the songwriting so far was being done by Alex. We were composing together and we kind of found uh, a good balance to have just two people Because Alex, he, he still plays guitar and he composes uh, all the orchestras and I do also as well and uh, we help each other. So I think on the new album mainly um, it will be me and him and then the other guys will add uh, details or if they have some ideas. In general, Leša has written the concept. The orchestra has prepared the primary guitar party. Мы с Гойкой до этого два дня сидели и работали над каждой деталью, вот, каждым переходиком. Вот. До этого год играли и тренировались на концертах, чтобы понять, если эти песни будут интересны. В основном, это главный раздел минулых альп, опротив тому новому. Сайбер и Нинхорт – это техническая сторона вещи, то есть, например, Kluci se opravdu podle mě vyhráli a došlo tam i vlastně k personální změně postu basy a na postu vlastně bicích, že ten zvuk je prostě úplně někde jinde. Došlo k velkému posunu, progresu po všech stránkách. Samozřejmě i došlo k tomu, že tam je větší nebo konečně použití angličtiny, což si myslím, že hodně, hodně těch. Hodně těch Posluchačů nebo fanoušků dost ocenilo, protože každý neumí rusky. I think that this is just their um, best album in a musical manner as well. I think they've um, actually quite grown as musicians, um, and I think you can really hear this on the um, Siberia Hidden Horn. На следующем альбоме мы еще больше стали эксплуатировать тему, что мы сибирская группа, потому что, собственно, альбом называется «Сибирская языческая орда». Но мы эту тему еще больше расширили, показали в вывернутом смысле Сибирь, что это какая-то, скажем так, фэнтезийная страна, в которой живут непонятно какие. Какие-то вервольфы или какие-то там варвары, собственно говоря, здесь, я думаю, в Чехии и во всей Европе так именно и считают, что в Сибири живут какие-то варвары, нечесанные, где нет абсолютно никакой цивилизации. Я думаю, это идея про канала, потому что, когда мы начали играть эти песни, это был просто концентрат агрессии, мелодизма и кача. Вот. И вот этот следующий альбом, который мы впоследствии написали, Сабирин Хизенхор, очень много людей его полюбят, потому что мы уже сейчас играем на концертах, и э, почти каждый говорит, что это просто бомба. Это, это мне сначала пришло супер, что это было немножко нечего иного, немножко пропрацованнейшая та гудба, вымешанейшая. I vlastně dynamičtější, i trošku jako záživnější, no. Takže určitě jako Sabine Hidden Hort, jako je jedno z těch lepších alb. Uh, další věc je to, celkově to album je víc agresivní. A zjezd bylo takový jakoby víc přírodní, takový víc duchovní možná bych řekl. Sabine Hidden Hort je opravdu agresivní. Uh, je to o těch pohánských kmenech, prostě o těch lídožroutech, kteří prostě útočí na ty lidi z toho lesa, prostě dravci. Man kann aber auch sehen, dass die Alben praktisch, ähm, wie soll man sagen, dass die Härte zunimmt bei jedem Album. Bei SM, also ich bin, ähm, das Album, das war schon ja, um einiges härter wie die ersten zwei Alben und ähm, auch das neue Album мы попытались соединить в этом альбоме просто все знания по аранжировке, по продюсированию, по созданию мелодий и вокальных партий. Каждый раз, когда слушаете песни, испытываю огромное удовольствие, потому что эта музыка уже не такая закостенелая, которая просто написана на, с помощью компьютера, с какими-то сэмплами. Этот альбом, он действительно живой, он дышит. Я просто горжусь этим альбомом. Та дальше деска to znamená uh, Siberian Hidden Heart, uh, tak mi přijde ještě daleko dotaženější. A vlastně mi překvapilo, že je aspoň z mého poslechu uh, daleko symfoničtější ještě. A vůbec mi to nevadí. Já to vysvětlím. Uh, ta hudba je hodně taková vznešená, patetická, ale v tom dobrém slova smyslu, že, že tento způsob patosu mi vůbec nevadí. Naopak. To jsou super. No to poslední album je fakt dobrý. Tím si myslím, že konečně prorazí důr, tak úplně důr, jo? To už jsme takový náznaky, nakopávačky a tak dál. 
a tady to je teda oh, spellcaster. O, oh, to je šílec. To je nářez, zás typický. Oni hrnou, hrnou a najednou si to uspěli. Z toho se já vždycky posel, rozumím. Z toho se posel. Tak, to umí jenom oni. To umí jenom oni, to prostě. Безусловно, я слышу эволюцию в звуке, эволюцию в написании материала и по сравнению с сырым CDR-диском работы ребят нынешние с клипами, с классным продакшеном, с полностью живыми инструментами – это кайф. Это то, что здесь до сих пор делает очень маленькое количество групп и исполнителей, и поэтому это ставит Великорус на достаточно выгодную позицию. Om over het laatste album nog iets mee te geven, vind ik dit uiteindelijk een prachtig meesterwerk met als uitschieter dit de track Gieten hoort. Ik zou zeggen, Alex en Compaan, doe zo verder. Voor wie ze nog niet zag, zou ik zeggen, uh, neem de kans als die dat voordoet. Ook al is dit niet direct de genre, het zal u zeker niet beklagen. Het album is called Siberian Hidden Horde. And we are basically uh, having uh, lyrics dedicated to a really uh, tough situation that we went through last year. Uh, personal life and a lot of band stuff. And at the same time, the theme of Siberia that we intertwine somehow together. As for the new costumes, uh, we create a new costumes as well. And they are like full of bones. Uh, real bones? Not real bones. <laughs> That would be too much trouble on border. <laughs> <laughs> That's got smelly business. Yeah, ah. yeah. It's a part of the, the story we're telling. It's a part of an image uh, that we're giving. Because sometimes the music is not enough. A listener can hear, but when he can see as well at the same time and get the whole picture, he will perceive the message. Yeah, of course. I mean, I sang on one of the songs, so I got the album if you're everybody else. Ah. But yeah, I think I saw pretty much all the music videos they put out. I'm hoping for more, because I mean, there's a lot of great songs on this album that deserve their own music videos. So yeah, looking forward to it. Я считаю, что самое как бы важное, как целый альбом, это просто самая лучшая работа. Это и у меня очень много вещей, которые бы я вам сказал, но они внутри для меня самое как бы трогательное. Это то, что альбом из души, из из нас всех. Что касается того образа, который использован сейчас, я бы это сопоставила с каким-то образом космического шамана. Вернее, это, это шаман, который управляет там, верхними мирами и а, какими-то тонкими материями. То есть вот, вот именно с космосом, чтобы это было каким-то образом связано. На самом деле, когда я их начал слушать, у них был немного другой концепт. И с последним альбомом они стали больше языческой тематики и мне это очень очень нравится и они стали выглядеть офигенно и музыка прям прям в душе чуваки картин снимается вы берете и тур по странам СНГ по Европе очень жду здесь уже say something we just are recording Going to Cyprus to play some shows. Hello. С кем там переписываешься? Hello. Или Курус Гоин? For the first time on Cyprus. Yeah. Will destroy this land. Spostali jsi myslí, že tu dobu život kapely je o tom, že prostě kapela se sebere, odjede, udělá si zvukovku, pak někdy chlastá, prostě odehraje koncert, baví se, prostě je spát, pohodička, nemá nic na práci. Realita je jiná. Realita je taková, že prostě práce. Je to práce od rána do noci, každý den práce. Jenom ve volné dny může, člověk může jít někde se podívat po okolí, po městě, po přírodě, okolí. Pak se dostavuje ten výsledek jakoby v podobě těch spokojených fanoušků a to, toho pocitu naplnění, vlastně, když vidí, že se to daří a že ta práce, která na tom turu je, přináší to ovoce.
Už jenom proto, že to je v podstatě uh, takový teatrální, je to takový uh, v podstatě divadelně pojatý podle mě, protože tam je nějaká uh, choreografie, je tam uh, vlastně jakoby ten kostým, je tam make-up a samozřejmě jako v kombinaci s tou hudbou a uh, je to něco, co si myslím hodně kapel nemá, nedělá, je to něco ojedinějího minimálně na naší uh, scéně, to znamená v české scéně. Oni ví, že detail dělá profesionality. A strašně se mi líbí, že tady tohle to pravidlo ctí a snaží se dotáhnout do sebe menšího detailu prostě uh, celou kapelu, a to jak po stránce management, managementu, tak po stránce marketingu, tak po stránce prostě show, uh, vizáže té kapely, toho, že mají vlastně vlastní ksich a mají svůj příběh. To je podle mě na kapele důležité, že prostě ten fanoušek musí věřit tomu, co vidí a slyší. Kluci do toho dávají 110 Многие могут сказать, почему ты играешь в металл. Ну, многие скажут, что хотим славы, хотим, не знаю, там, стадионы, мы хотим, как вот, не знаю, там, Фредди Меркури сжечь на сцене и так далее. Но никто не думал о том, что, например, Фредди Меркури, у него не было такой цели э, играть на стадионах. Он просто любил музыку, любил творческий, про, э, творческий процесс. Он хотел, как бы, как сказать, проявлять себя как-то в мире. То есть настоящие, э, так сказать, true творческие люди, это те люди, которые не могут жить без творчества. Они испытывают огромное удовольствие в сам процесс. И не только в сам процесс, а когда у них еще получается что-то, и они испытывают радость. И особенно им радостно, когда другие люди тоже как бы понимают это и как бы соучаствуют в этом. И поэтому я считаю, что для настоящего творческого человека он правильный, единственный правильный ответ будет неизвестность, а что он не может жить без творчества. А есть ритуальная музыка, которая эм, создана для того, чтобы свою энергию соединить как-то с вселенскими энергиями. И в этот момент происходит вот этот определенный ритуал. И начинают ощущать что-то такое, что они не сами здесь, не, не, не одиночные, э, как бы сами по себе, что вот это все вокруг оно объединено в общее вот такое энергетическое поле, которое живет и, и пульсирует. Вот. И, собственно говоря, вот, это, вот эти все идеи, э, оккультные в том числе, хотелось бы my pytáme předávat, vlastně gračí z muzu. Část lidí jako si myslí, že tam jsou nějaké paganské kořeny nebo něco. Ono to s náboženstvím až tak úplně nesouvisí, ale hlavní myšlenku spíš beru takovou jakoby filozofickou otázku Alexe je, kdy vlastně i v tom as s tam je hodně cítit takové hledání se vlastně a vůči, vůči vlastně celému vesmíru nějak tam je něco, že je kapka, kapkou voc, že rád by byl kapkou oceánu anebo světlem nějakých dálných planet, takže to mě přijde takový hodně filozofický a ta koncepce jako takhle pojata si mě jako, že to není jako náboženství, obřady, jo, nebo prostě něco s tím spojené, ale více jako na té filozofické úrovni. Většinově je hudba provázaná právě s přírodou, trošku nějaké mysterie nadpřirozená. Přírodou jsme všichni zpětí a měli bychom být. A ta hudba právě je ten prvek, který nás může spojit tady s tím základem, s tím, co je nad námi. Mnohí se lidé poprosím i udivují se, odkud já beru síly. I možná to vše prodvigat na protěžení 15 let. Muzika je to narkotik. Jestli ty dlouho tím nezajímáš se, у тебя начинается чесотка, у тебя начинается вот эта ломка, что вот хочется что-то там сделать, хочется что-то создать, есть какие-то мысли, которые хочется э, изложить. То есть это, я бы сказал так, часть моей жизни. За это время не пожалел ни разу, что я занимался этим проектом. Музыка одна из основных целей жизни. Каждый человек должен, я считаю, в идеале творить. Творчество, оно создает э, новые миры и открывает на, нашу вселенную еще глубже. Z tego 
очередь нужно рассказать о лидере, потому что все это затеял. Необычайной воли человек, в целом комплекс его характерных черт, его свойств человеческих, упертости, разносторонности развития, там, неординарных взглядов. Очень помогло в команде в целом. Он се у нас стара, его спустил вещи дела, без него вообще бы то просто не могло экзистовать. Так что он и тем главный первый. За ту добу, как спустил, ездим, это вообще моя друга родина. Мы дуем такое, смотрим, что вообще того пожар мы с ним не говорим, а вообще спишь не в тему, но, как я сказал, вид что хочет, да си за тем. Myslím si, že to je jenom dobře pro tu kapelu, protože samozřejmě každá loď potřebuje nějakého kapitána. A pokud ten kapitán je dobrý, tak ta loď dopluje tam, kam chce. Líder tak dožen být. Každé grupy to je takové, že člověk dožen mít, tomu, že on umí srovnat všech. Můžu říct, že točnost, že to 99% projekt nikdo nikdo nikdo. А в связи с тем, что в музыке было заложено изначально, и в словах очень много философии, и позиция была не так толком не объяснена никем, и были какие-то мысли про какие-то там левые, какие-то правые темы, которых на самом деле там не было. И очень много было работы для того, чтобы как-то донести свою точку зрения, но, скорее всего, результат был очень неочевиден.